Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3 by tv heute mit Matthias Hauer und seinem Teamchef Luca Lasser. Luca fährt selbst in der Elite 1, Matthias fährt in der Elite 2, aber auf unterschiedlichen Autos. Ja, Matthias, zuerst zu dir. Wie war dein Rennen? Tja, also im Start äh, gab es ja direkt in der ersten Kurve einen relativ großen Crash, da bin ich ganz gut durchgekommen. Bin außen rumgefahren und habe dann am Feld äh, Anschluss gehalten. Äh, es gab dann direkt erstmal eine Gelbphase die sich über zwei, drei Runden hingezogen hat und danach sind noch weitere Fahrzeuge abgeflogen ähm, und äh, ich hatte im Wesentlichen mit der Ariane zu kämpfen, also die hat mich einfach nicht vorbeigelassen. Du bist jetzt glaube ich zum ersten Mal in der Legends-Wertung auf dem Podium gewesen, richtig? Genau, das ist der erste Pokal in der NSK heute. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Danke. Bist du damit zufrieden? Ja, sicher. Und was können wir von dir für morgen erwarten? Tja, ich hoffe, dass ich im Mittelfeld lande. Ähm, auch ungefähr Position 14, 15. Ähm, es wird wahrscheinlich morgen regnen. Es mhm. wäre durchaus möglich, äh, dass es morgen noch ein bisschen besser läuft. Äh, aber müssen wir sehen. Ja. ja, auf jeden Fall viel Glück für morgen. Wir drücken dir die Daumen. Um, Luca, are you satisfied with his result today? Yeah, yeah. I think um, first of all, I would like just to to tell to Matthias a big, big, big congrats because it's uh, very delicate, you know, to arrive like this. Uh, during the season, mm -hmm. uh, just with uh, uh, um, Brand Zatch and Okonai Race meeting, and uh, to compete, to drive, and to arrive with uh, the third place today in Zolder. So, a big congrats! I'm very proud of you, <laughs> and uh, it was a, it's a big pleasure to, to work with you since uh, since Brand Zatch. and I think it will be the first step uh, on your road and on your goal. Um, er ist sehr zufrieden mit dem, was Matthias im Rennen gemacht hat. Um, er ist ja in Brands Hedge gefahren und danach noch mal in Hockenheim. Und seit Brands Hedge arbeiten sie gut zusammen und sie entwickeln sich weiter. Und er ist sehr, sehr glücklich über die Zusammenarbeit. Your race didn't go as planned. Your own race. Yeah, but uh, no, I'm in Elite One the start was a totally a joke. I think it's the consequence about all this problem uh, 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 and aggression uh, uh, since Valencia at the beginning of the years. Mm -hmm. And uh, if you let a little bit the door open, mm -hmm. at the end it's a crash like this uh, for the race one on the, on the final. Mm -hmm. So I think uh, uh, the, the middle of the pack with uh, 18 cars are uh, uh, touched or destroyed. Yes. My, car, yes. my car is destroyed. Mm -hmm. So it wasn't possible for my teammate uh, Ben Crano to, to drive this afternoon. Mm -hmm. It will be okay normally tomorrow, but it's it's completely ridiculous, you know, mm. uh, uh, to have this uh, this move on t on lap one, yeah. turn one for yeah. the final. So I hope that clearly uh, they will have a lot of uh, big penalty, not a drive through penalty, but a big penalty mm. uh, exclusion or other, uh, because we need to a little bit to save the the car, to save the championship, yes. to save the team, and for sure to save the drivers. I have an impact from my uh, fingers under okay. Villarino, I think, uh, uh, with the hand. Okay. So I think it's very, very important to to have um, a clear uh, uh, responsibility and a clear mm -hmm. de de decision about the race director. Ähm, Im ersten Rennen gab es ja einen relativ heftigen Unfall schon in der ersten Kurve und für ihn ist es einfach, er kann es nicht verstehen, dass das sowas passiert, weil da müsste die Wheelen sollte da ein bisschen härter durchgreifen. Er hofft, dass es da viele Strafen gibt für die Beteiligten, weil es sinnfrei ist, in der ersten Runde bei den Finals genau so zu starten. Die meisten Fahrer waren eigentlich mit beschädigten Autos ins Ziel gekommen. Er selbst hat sich verletzt, Anna Villarino hat sich auch verletzt. Ähm, und das ist seiner Meinung nach darf das einfach nicht sein. Selbst sein Auto ist kaputt. Ben Queener konnte jetzt in der Elite 2 nicht mehr starten. Sie hoffen, dass sie das bis morgen wieder schaffen. So yeah. What do you expect for tomorrow in your race? Do you think it will be better than today? No. Uh, first of all, uh, my priority is for Matthias, Matthias. because Matthias will uh, will drive tomorrow morning. Mm -hmm. So it's important to continue with uh, with the same pace as uh, this afternoon. Mm -hmm. And uh, um, to my cars, I don't know. I don't know if I drive or if I not drive tomorrow because uh, I need just first to check the car tomorrow mm -hmm. during the warm up, okay, so and I will take the decision after uh, okay. uh, if it's safe or not. Normally, it will be it will be okay for Ben, mm -hmm. but in my point of view, uh, in my point of view, I think it's today. Today is um, is a very bad day. I think 
uh, for the series mm. and uh, for all the drivers uh, uh, like Gabillon, you know, uh, it's uh, it's a little bit too much uh, for the guys like me, Gabillon and the other, yeah. you know. So, but it's important after that to stay positive. The championship is a very strong championship. Yeah. Jérôme Galpin, organizer, did a fantastic job yes. uh, and have now a 10 years, uh, extended 10 years contract with NASCAR, so yeah. until, uh, yeah, uh, 2030. Yeah, 2030, <laughs> okay, 30. I think. And um, no, it's, it's, it's positive, but we need just to, to have a clear, uh, a, a clear come on, rules yes. about uh, this aggression or, yeah. or not. So. Yeah. Think positive. Positive things is uh, Matthias did uh, uh, today uh, uh, a strong podium, and uh, I'm just want to to share this time with him and his family. Yes. That's my yeah. pri priority. The other, it's yeah. the other point. It's another thing. Okay. okay, yeah, okay. Of course, yeah. Thank you so much. Um, ja, das für ihn war das heute so ein bisschen so ein schwarzer Tag, was das Elite 1 Rennen angeht. Deshalb, er, für ihn ist jetzt aber erstmal wichtig, dass morgen Matthias im zweiten Rennen von der Elite 2 ein gutes Rennen hinlegt, dass er stark dabei sein wird und er selbst muss überhaupt erstmal gucken, ob das Auto noch sicher ist, ob er damit morgen fahren kann, ob Ben damit fahren kann, das wird sich erst im Warm-up letztlich zeigen und er hofft, dass einfach ja, die Regeln sich über den Winter dann vielleicht auch mal ändern, dass diese Aggressivität da rausgenommen wird, weil gerade für so Leute wie ihn und auch Fred Gabillon ist es halt sehr, sehr schade, dass es so läuft, wie es läuft im Moment. Um, what do you expect in the rain tomorrow? Wie, was denkst du, wie es bei dir dann mit dem Regen ja, ähm, also voraussichtlich wird es ja sehr stark regnen äh, und wir hatten ja ein äh, Regentraining gestern, ähm, das lief bei mir sehr durchwachsen. Also ich habe ein paar Mal neben der Strecke gestanden und äh, war völlig orientierungslos. Ich habe einfach die, die Regenlinie nicht mhm. gefunden. Es ist aber so, wenn man hier in Zolde die Regenlinie findet, also wenn mhm. man äh, quasi den Streifen findet, der mhm. trocken ist, wo man Grip hat, dann kann man hier im Regen richtig flott fahren und mhm. das sieht man ja beim Lasse. Ja. Lasse Sorensen fährt uns ja gnadenlos davon. Das sind ja, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden vor dem nächsten und das bei Regen. Also es geht schon. Ja. Ne? Und deshalb sage ich mal, da liegt der Fokus morgen drauf. Denkst du, dass es morgen dann ähnlich aggressiv zur Sache gehen wird bei dir im Rennen bei Regen oder dass dann die Fahrer auch eher mal sagen, okay, es regnet? Also im Regentraining waren alle sehr zurückhaltend. Ja. Es haben sich alle sehr, sehr zurückgehalten und sind sehr vorsichtig gefahren, sehr bedächtig. Ich denke, das wird dann auch morgen im Rennen mhm. so sein. Also da wird keiner am, am letzten Renntag, im letzten Rennen mhm. äh, absichtlich das Auto schrotten. Ähm, aber es ist eben einfach gefährlich. Mhm. Äh, und es werden viele Fahrzeuge abfliegen, einfach mhm. aufgrund der Bedingungen. Aufgrund der Bedingungen, ja klar. Um, what do you expect for the race of the late one when it's raining? Do you think it will be even worse than today with the crashes and those more aggressive drivers? No, normally, if there are uh, <laughs> the big penalty, uh, all the drivers will be a little bit uh, more safe tomorrow, especially so. if it's uh, on the wet. Uh, um, I'm wait. I, I'm. I'm. Come on. I'm waiting. Nothing. I'm just uh, uh, waiting first because we are Saturday. Yep. It's a big responsibility of, of, of the, the race director and that's all. Okay. After I will decide it tomorrow if I uh, drive or not. Okay. I have, uh, come on, uh, I would like just to tell a big thanks to Mirko Schultes because he helped me a lot, mm. you know, uh, these years also. Mm. Uh, so thank you Mirko, thank you all of our guy of uh, Mirshu Motors because we have just We have just one car uh, this week because the second car, the Mirko car, yes. uh, is totally uh, mm. destroyed after uh, an, uh, yeah. a bad day in Orkanheim. Mm. Also, for yes. the same reason. Yes. Uh, so, so a big thanks to all the guys. It's last year it was a very, very strong year. Uh, this year uh, was a little bit complicated, but it's important to stay positive and, uh, and to continue to work yes. uh, with our process. And uh, and the tomorrow will be normally uh, better. <laughs> um, zuerst mal möchte er Mirko Schultes danken für die ganze Arbeit, die er in, auch hier reingesteckt hat. Um, das zweite Auto von Schultes konnte ja nicht mehr in den Start gehen nach dem Crash in Hockenheim, wo quasi das Gleiche passiert ist wie jetzt heute auch. Um, das ist komplett hinüber. Ist das ist auch wieder der Aggressivität ein bisschen geschuldet. Um, ja, morgen im Regen ist halt die Frage, was genau passiert. Eventuell, wenn es die Strafen gibt, dann werden wahrscheinlich die Fahrer auch ein bisschen sinniger fahren, aber das wird sich halt auch erst zeigen. Er hofft, dass der Renndirektor da die richtige Entscheidung trifft. So, thank you for your time. Dankeschön. Gerne. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. <lacht>